。哦，我知道了，你说的意思是这头牛是在同一天的比赛里面斗五头牛。五头牛，五头牛都不赢他。哦。大家好，我是海豆。今天呢是来到贵州黎平县的第二天啊。那昨天呢也是在他们当地的村头露营的。这边呢有一个免费的停车场，呃，上面的话还有洗手间哈。在这边露营呢，真的也是挺方便的。这个停车场呢不是很大哈，就在他们村子的村头。再往前面一点呢，就到他们村了。这两天天气也是挺好的哈。吃完中午饭呢，也是把衣服都洗了一下。那贵州的温度这几天真的也是挺舒服的哈，白天的温度呢也有二十多度，像我前几天在广东嘛，广东那边白天也是二十多度，所以说来到这边，啊，仿佛还是在广东一样啊。不过呢，后天就要降温了，从二十多度一下子降到四度啊。这次降温的话，不只是这边呢，全国各地很多地方都要降温哈。这次的话是又有一股冷空气要降临。那我的车友昨天呢，也是在这个停车场露营的哈。刚刚呢去镇上面了，刚刚回来去买菜了哈。那昨天我刚来到这边呢，就遇到了他们当地的活动，就带大家呢一起去了解了他们呃侗族的活动习俗。今天的话，就带大家在村子里面走一走哈，了解一下他们村子里面的环境。从露营地到他们村呢，也就是两百米左右哈。到前面的湾那里呢，呃，就是他们的村头。现在呢，到他们村头了，村口了。他们村子呢是黄岗洞寨哈，哇，这个门楼太有特色了，都是木质结构哈，是一个很高的一个他们当地特色的牌坊。我们的露营地呢是在这边哈，然后走过来这个北寨门这边呢就是他们的村寨。其实他们村的话也不是很大啊，啊。像我之前也是去过云南西双版纳哈，呃，也是好多村寨，呃，也有西双版纳他们村的那种寨子的那种感觉啊，呃，都是他们当地特色木质结构的房子哈，呃，基本上都是差不多。这边的话是粮仓哈，里面装的呢都是粮食，下面呢与地面隔空，防止会潮啊，也防止那些老鼠什么的进去哈。嗯，对，这里都是粮仓。你、哦、看、啊、这边不是房子啊，这边啊，什么粮仓啊，放粮食的地方。对啊，什、哦、么粮仓？我我知道了，他们这边是集体全部放在这个这一块的地方。对、啊，像我之前在西藏的话也是，像他们呃这块地方呢是专门放牛啊啊，或者是呃放猪的地方啊，还有放粮食的地方，呃、啊、住人的地方全部是在住人啊，他们是分开的哈、啊，这边也是哦、啊，粮仓下面都是鱼塘啊。每个鱼塘里面都会有一些小鱼哈，而且整个村都被这个溪流贯穿。水上粮仓嘛。哦，水上粮仓就是防老鼠的。哦，防老鼠，老鼠就是没办法进去的。嗯、啊。哇，好大的鱼啊！哇，这边有个大的哦，真的。这条鱼大哦。这个来吃的话就有好几斤的。好几斤。好。OK， 你看看我的腊肉。你的腊肉，你的腊肉怎么会在这里？我我我我藏在这里啊！来看一下哈，哇，你好，单独挂的啊，是你自己挂在这里的？嗯，对。哟，哦，哇，这边的火一直在烧吗？对，白天不烧，晚上烧。啊，晚上烧，就是每天都在烧啊。你问点啥呀？这是我的。哦，我我挂在这里的。哦，一一条，一条，一条，对，哎。好几遍了，对，啊，给大家看一下，他们当地的腊肉都是放在这里烟熏的啊。这边的火每天都在烧。呃，香仔，我问一下你啊，像这边的腊肉，呃，都是分好多家的还是怎么样？集体的，好多家的。哦，好多家都是挂在这里，然后这烧火的人是是是。整个寨子里面人都可以在这烧火，呃，就是轮流烧吗？还是谁想烧就烧？谁想烧就谁烧。呃，没人烧呢，他有人烧，有人烧，每天都有。有人烧对。啊、呃，哇，看到有一个大姐在手工制作，啊，问一下哈，嘿，大姐，你这弄的是什么呀？嗯，你这弄的是什么？是线吗？线吗？哦，你是用什么弄的？是，呃，棉花弄的吗？还是什么弄的？棉花。
啊，这是纯手工制作的哈、啊，哇，厉害了。那你们的衣服也是用这个线制成的布来做吗？对。哇，现在这年头还有手工制作的，真的是越往后面越看不到了。对呀、啊，哇，厉害了，这是。它是先缠起来，缠到这个大桶上面，到时候就用这些线可以织布啊，嗯，那个当针线也可以哈。刚刚呢看过了他们当地的腊肉，等一下呢带大家进入到鼓楼里面，看一下他们的牛王啊。他们这个边每一个鼓楼里面都有牛王哈，呃，刚刚在那个村头那个牌子上面也有看到啊。啊，他们这边有好几个鼓楼，每一个鼓楼就是分为一组哈。等一下，我们就去离近一点的鼓楼里面，带大家看一下他们当地的牛王是怎样的。啊，这一个就是鼓楼了哈。上期视频呢，带大家呃也有看过哈。今天主要是带大家进到这个鼓楼里面去看那个牛王啊。昨天没有拍啊，今天带大家看一下他们当地的牛王。哇，还有很多人在这里休息呀、啊！啊，他们每个地方呢，啊，都会烧这个火啊，天冷的时候都可以烤火。啊，都在休息在这里。哦，牛王就在这里啊！天哪，还有人在这里喂草给这头牛啊！哇，他的牛头真大哦，他的牛角，天哪，我感觉比我的手臂都要粗啊，和我的小腿那么粗，绝对是有的。那、啊、这个牛太大了，不愧是牛王啊、嗯！还有个大叔在这里弄草，专门给他吃啊！哇，他的牛头，还有他的眼神呢、啊，也是挺有杀伤力的。啊，我发现那牛角上面还有香的这个铁呀、啊，呃，这个尖尖，呃，也是镶上去的、哦。我想在斗牛的时候，它也起到了一定的作用哈、哦。所以说，你看到这头牛的牛头很大，当然它的牛蹄呢，它的腿也是很大的，很粗壮哈。当然，它的力气也是非常的大。嗯，它从早上呢都开始吃啊，一直是喂到晚上，啊，一整天都在吃。晚上的话就让它休息了。它整个身体呢也是很壮啊。大叔，你们每一个鼓楼里面都会有这种的牛王是吧？哎，像这种牛王是怎样子？是那个斗牛第一名吗？都赢了就得第一名哦，没得第一名。哦，没有得一名的不会放到这个鼓楼里面是吧？哦，呃，那像这头牛是什么时候比赛得的第一名啊？是上一年吗？嗯，得几次都得赢了就得第一名。哦，几次都第一名，啊，都是在上一年比赛的，对不对？对哦，在在牛场里面，如果都得五头牛，它就是第一名。哦，我明白你的意思了。你说的这一头牛的话是都赢了，呃，斗过五次的比赛，每一次都是第一名。第一次在在场里面，它又等等一个又来。哦，一点斗，一点斗，它这最后都到五头六头呢。但还是让赢，咱们就是第一一名。哦，我知道了，你说的意思是这头牛是在同一天的比赛里面斗五头牛，五头牛，五头牛都不赢他。哦，他就是第一。哇，这头牛也太厉害了！那像这边是专门有人还喂草给它呀？我们是请一个吗？哦，是请的，呃，请一个人专门喂草给这头牛。哦，你说喂草的这个大叔也是有给他发工资的？发工资。哦，像他每天都要喂牛吗？每天喂牛啊。哦。一年呢，喂到，一天喂到晚上啊。哦。那、啊、这头牛太幸福了，<笑>每天有专人喂它。这个草的话也是，呃，这个大叔去割吗？还是谁去割？嗯、我们九十多户都人轮流来，轮流去割。嗯，去割。哦，那说明这头牛就是你们村，呃，共同来养的。我们是鼓楼九十多户，就是你们这个鼓楼这一组的人共同来养的这头牛。嗯、哦。一头牛都是二十多万，每户都二千，二十多万
。哦，你说就是每一户出两千块钱，你哦，就是这头牛的话，每年要花二十多万。嗯，哇，天哪！哈哈不买了。哦，每次都赢他们，他们来这里还要增，还要增加那个价钱。哦，那那个价钱是，是。我们是二十二万，那要价钱要三十万。哦，是这样子的。哦。哦嗯、那如果他赢了比赛的话，嗯就是、呃，他有奖金吗？我们的这里没得奖金。哦。自己搞个红书习惯的。哦。<笑>明白。哎。我们不是搞那个。斗牛啊，比赛的哦。但是我们是对手赛，跟那长江对手赛，我们没得钱。呃，大叔，像这头牛的话，它有多重啊？现在斤两千斤了。哦，两千斤呐、啊。对。哇，这头牛被喂的这么壮，那就是差不多一吨重了。嗯。<笑>